നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലേ അതായത് ആദിമ മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഇവല്യൂഷൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ സ്പീഷ്യസിനെ കുറിച്ച് അതായത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് ഒറിജിനൽ സ്പീഷ്യസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ൂഷൻ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിലെ ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ മുൻഗാമികൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിലെന്താണ് പ്രിമേസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൽ ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഒരു പിക്ചർ കണ്ട നിങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരിണാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സോ അതിനെ തൊട്ട് താഴെയിട്ട് ഒരു സ്കൾസ് ചില തലയോട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ട് ചിത്രം അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണ് പരിണമിക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദ ദ പിക്ചർ ഷോൺ ഇൻ ദീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പിക്ചർ എ റെപ്രസെൻറ്റ് എന്താണ് ഇസ് എ മങ്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ തലയോട്ടിയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആസ്ട്രോലോപിത്തേക്കസ് എന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസിൻ്റെതാണ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹോമോ ഇറക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യ ഒരു വംശത്തിൽപ്പെട്ട തലയോട്ടിയാണ് ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോ സാപ്പിയൻസിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് പ്രിമേറ്റ്സുകൾ പ്രിമേറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിമേറ്റ്സ് എമേർജ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മില്യൺസ് ഇയേഴ്സ് എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് മില്യൺസ് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രിമേറ്റുകൾ ആവിർഭവിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സസ്തനികൾ എന്ന വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉപവിഭാഗമാണ് പ്രിമേറ്റ്സുകൾ പ്രിമേറ്റ്സ് ആർ ദി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ലാർജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാമൽസ് കുരങ്ങുകൾ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ മനുഷ്യർ എന്നിവ പ്രിമേറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദ ഇൻക്ലൂഡ് മങ്കി ഏപ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ദ ഹാവ് ബോഡി ഹെയർ ഇവയ്ക്കെന്തുണ്ട് ശരീര രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് ജനനത്തിന് ശേഷം നീണ്ട പരിചരണ കാലം ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ലോങ് ഗസ്റ്റേഷൻ പീരിയഡ് ഫോളോയിങ് ബർത്ത് ദ ഹാവ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് അവർക്ക് സ്ഥന ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ദൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അവരെ ശരീരോഷ്മാവ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിമേറ്റ്സ് ഓക്കെ പ്രിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമേഴ്സ് പ്രിമേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന മനുഷ്യർ ഉണ്ടായി വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രിമേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മങ്കീസ് ആൻഡ് പ്രിമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിനോയിഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോമിനോയിഡുകളും കുരങ്ങുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കുരങ്ങുകളുടെ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മങ്കീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മോൾ ബോഡിയാണ് ചെറിയ ശരീരമാണ് മറ്റൊന്ന് ഹാവ് ടെയിലാണ് വാലുണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് കുറഞ്ഞ ശിശു വികാസ കാലഘട്ടമാണ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഹോമിനോയിഡ് ഹോമിനോയിഡുകൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലാർജർ ബോഡിയാണ് വലിയ ശരീരമായിരിക്കും ദ ഹാവ് നോട്ട് ടെയിൽ എന്താണ് വാലുണ്ടായില്ല നീണ്ട ശിശു വികാസ കാലഘട്ടമാണ് അവർക്ക് എന്താണ് ലോങ് പീരിയഡ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഹോമിനോയിഡുകളും ഹോമിനോയിഡുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ട
അതുപോലെ തന്നെ കാൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്രൈറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ദേവ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻറ്റ് ദേവ് ബെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോർ ലിംഗ്സ് അയവുള്ള മുൻകാലുകൾ എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറാം മരത്തിലേക്കൊക്കെ ക്ലിംപ് ചെയ്ത് ചാടിക്കയറാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയവുള്ള മുൻകാലുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഹോമിനിറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് എയ്പ്സ് വലിയ ആൾക്കൂരങ്ങൾ ഹോമിനിഡുകൾ ദേവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ സിയേഴ്സ് ആറ് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായവയാണ് ഇത് ഹോമിനിഡുകൾ എന്ന് ഹോമിൻ ഹോമിനിഡുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഹോമിനോയിഡുകളിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചവയാണ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹോമിനോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോമിനോയിഡുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്നതാണ് എന്ത് ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം ഹോമിനോയിഡുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഏതാണ് ഹോമിനോയിഡുകളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഹോമിനിഡുകൾ ഓക്കെ ഹോമിനിഡുകൾ എന്നാൽ ഹോമിനോ പ്രിമേറ്റിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഹോമിനിഡുകൾ ഹോമിനിഡുകളിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് ഏത് ഹോമിനോയിഡുകൾ ഓക്കെ ലാർജർ ബ്രെയിൻ ആണ് അവർക്ക് വലിയ തലച്ചോറാണ് ദൻ ബൈപ്പടലാണ് ഇരുകാലികളാണ് മറ്റേതായതാണ് ക്വാട്രപ്സ് നാല് കാലികളായിരുന്നു ആൻഡ് അപ്രൈറ്റ് പോസ്റ്റർ ആണ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു മറ്റവരെന്തായിരുന്നു കാൺസ്റ്റാറ്റ് അപ്രൈറ്റ് അവർക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് അതായത് കൈകൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കൈകളായിരുന്നു അതായത് കൈകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചലനശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയും പിടിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാനുള്ള ശേഷി അവർക്ക് ഉണ്ട് വിരലുകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും പറയും ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ആ ഹോമിനോയിഡ് ആൻഡ് ഹോമിനിഡ് അപ്പൊ നോക്കാം ദൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് സജസ്റ്റ് And Africa origin for hominid. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോമിനിഡുകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ എയ്പ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹോമിനിഡ്സ് അതായത് ആഫ്രിക്കയിലെ ചില ആൾക്കുരങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന് ഹോമിനിഡുകൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഹോമിനിഡായ ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസിന്റെ ഫോസിലുകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് കൂടാതെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഫോസിലുകൾക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് വർഷ മില്യൻ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കവുമില്ല ദ ഹേർലിയസ്റ്റ് ഹോമിനിഡ് ഫോസിൽസ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ദി ജെനിസ് ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസ് ഹാവിൻ ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക അതായത് ഹോമിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ആസ്ട്രലോ പിത്തേക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ തെളിവുകൾ ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഫോസിലുകളുടെ തെളിവുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും സോറി ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പരിണാമം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് differences between astrolopithecus and homo astrolopithecus um homo um thammilulla vyathyasam endanannu nokkam onnu astrolopithecus astrolopithecus means southern ape valare important aayittu oru bhagam aanu idu astrolopithecus um homo um thammilulla bandham allengil idinde difference parikshikku nirandaram choyi it is very important question for the exam public exam or of your your quarterly exam okay സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസും ഹോമോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മീൻസ് സത്തേൺ ഏപ്പ് ഓർ ദക്ഷിണ ദേശത്തെ വാനർ എന്നാണ് ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്മാളർ ബ്രെയിൻ സൈസ് ആണ് ചെറിയ മസ്തിഷ്കമാണ് ഹെവിയർ ജോബ്സ് ആണ് അതായത് കട്ടിയുള്ള താടിയൽ ലാർജർ ടീത്ത് നീളം കൂടിയ പല്ലുകൾ ലിമിറ്റഡ് ഹാൻഡ് സ്കിൽ അതായത് അതി അവിദ്ധമായ കൈകൾ അതായത് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് കൈകൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ചലന ശേഷി കുറവായിരുന്നു ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ്രൈറ്റ് വാക്കിംഗ് നിയന്ത്രിതമായി നിവർന്ന് നടത്താം അത് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലിവിഡ് ഇൻട്രീസ് മരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ദി അതർ സൈഡ് ഹോമോ ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് മാൻ അപ്പോൾ ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മനുഷ്യർ എന്നാണ് ഇരുപത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ത ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ലാർജർ ബ്രെയിൻ വലിയ തലച്ചോറാണ് തിൻ ജോസ് ലോലമായ തടിയലാണ് മറ്റ് മ
ओके नोकाम हाउ स्पीष्य फोसिल आर् नेमड बै सैंटिस्ट शास्त्रज्ञन्मारीष्यस फोसिल पेर नल्क अलग कुरंग शास्त्रज्ञीष्यसुक नल्ग्य पेर चल ग्री लाटीन वाक स्वीक सम फ्रम लाटीन आी वेड्स फॉर इंस्ट The name Asclepiades comes from a Latin word "austral," meaning southern, and a Greek word "pithecos," meaning ape. Okay, but then, that is the Alcuriang, that is the Shastra, the scientists, the fossils, that is the species, the pairs, that is the name. Our Kittia. समय चल लाटीन वेड अ ग्री वेड फॉर इंस्ट फॉर एक्सापि आसोपि लाटीन वेड लाटीन वेड आसट्रल मीनिंग एदर्ण ग्री वेड आय पिथेस एसोपिस सतेण एप अब दक्षिण देश वानर अब अब अगे पेर ग्री वेड लाटीन वेड वेड उपयोग आसोपिसेव पेर को एंड सैकंड वण ने आर् सम डिड्ड फ्रम दर् टिपिकल क्यारक्टरी सो फोसिल आर् क्लासीफाइड आस् होमो हाबिट Homo habilis, uh, the tool maker. Homo erect, the upright man, and Homo sapiens. And then, uh, Homo sapiens means the wise or thinking man. And that is the kind of the species to call today. So, how was the species to call? Can you say it? So, our pair, now we are going to. Okay, our characters, some typical characteristics. उदाहरण होमो हेबिलीस पणियायुध निर्माता आोमो इक्सा निवर् मनुष्य होमो इक्स आोमो सापियन बुद्धि अलग चिंती मनुष्य अल तिंग अलग द वैस आर् तिंग मैन अब द मूाट ने आर् सम डिड्ड फ्रम द प्लेस वे द फस्ट फोसिल ऑफ ए पर्टिकुले टाइप वेर फौंड अ चलोपीष्यसी फोसिल आद्य कल पेर स्पीष्यस पेर को फस्टाइट उदाहरण एक्सापि फोसिल फौंड इन हिडल बर्ग ए सीटी इन जर्मनी वर् का होमो हिडल बर्ग सी अ जर्मन हेडल बर्गी फोसिल की अब अवड़े किटिया फोसिल किटी पेर को होमो हिडल बर्ग सी अब होमो हेडल बर्ग सीस पेर को रामाइट जर्मन नियांडरता कौन होमो नियांडरता सीस पेर नल्कटे दोस् फोड इन दियांडर वाली वास् कैटगरइड आस् होमो नियांडरता सी पेर को ओके इन नमुक अब ई क्लास इत्र डिस्क प्रधानमंत्री होमो सापियनस अब आसोपिस होमो आसोपिस तमिल डिफरस डिस्क अड़ क्लास नसोपिस कंपिड़ द डिस्वरी ऑफ आसोपिस अड़ क्लास नमुक डिस्क अब नंदी अच्छी को नी नमस्कार